。喂，西城。找我有什么事吗？他第一天去研发部上班，工作怎么样？有什么地方做的不对，还希望你多担待。顾总还真是客气，还特意打电话过来。不过锦溪做事的确比较粗心，我告诉他部门资料要四点前交，他却记成了五点。要不是我提醒，他就耽误了。他没有工作经验，还需要适应，还都辛苦你多动手教教他，他不会让你失望。顾总放心，我肯定会好好教的。南宫总监，午休好了，您看一下。没关系，已经很晚了，你下班吧。你把它发给我，我上手帮你改。这怎么能行啊？这是我的工作，做到多晚都是应该的。你第一天上班，有人特意嘱咐我要好好教你呢，我来是应该的。你下班吧。你怎么知道我还在加班？刚才和南宫琉璃说工作，他提到的。哦，这样啊。他是找南宫琉璃，才顺便提起我吗？想什么呢？没什么，工作而已。才去一天而已，这么专注。当然了，工作是工作，生活是生活。既然去了研发部，我就一定会把自己的那部分做到最好的。哎，后天部门汇报，你千万不要因为是我做的方案就对我高抬贵手。你也太小看我这个花言碎语了吧。以上就是研发部南宫琉璃总监设计的外包装方案。新进研发小组果然厉害啊，四套设计都很漂亮。谢谢，尤其是这套猫眼灵珠的设计更是突破，除了成熟的技法，还融合了很多中国风的元素，和我们公司新系列产品非常契合。这些设计都是你的灵感？是的，顾总。这四套设计都是我的灵感创意，我带着整个研发部熬了好几个通宵，才做出这么优秀的作品。我们会继续努力的南宫总监，你为什么不在会上提出，猫眼灵珠是我的设计？锦溪，你觉得我是故意不说的吗
我的意思是，这个灵感本来就是我提出的。你要这么想，就太让我难过了。这里面每套方案都有我们研发部每一个人的心血。如果我单独提你，你让别人怎么想？而且，这套方案不仅仅是你的想法，也有我的付出，对吗？我知道你对这方面有很大的兴趣，所以让你试试。现在作品得到了西城的认可，这才是最重要的，不是吗？谁付出就应该有谁的名字。我想所有人都一样，想要一个公平。锦溪，你可能没有在这么大的团队里工作过，不是随便调个色、做做美工、修改几个字就叫工作的，还是说？你觉得你是总裁特助，或者你和总裁关系亲近，我就应该多照顾你一些。我什么时候和他亲近了？顾总，顾总别误会，锦溪在和我说工作上的事。如果是你们研发部的事，就回你们自己办公区；如果不是，我不太希望有员工在公司里面谈私事。我不是在说个人私事。我只是想证明灵珠设计。好了，我还有电话会议要开，回你们自己部门。看到了，设计是谁做的重要吗？总裁是不会关心的。南宫总监，我下午可以请个假吗？请假，干腾假。就这样。话都不听我说完，还那么相信南宫琉璃。他是总监，就值得全部相信吗？凭什么觉得我就做不了设计呢？在顾西城面前穿帮吧，一切都很好。你还没回答我妈妈到底怎么样了？让你看一眼妈妈吧。妈妈还难不难受？身体恢复的怎么样了？好了，妈妈你也看到了，可以放心了。现在最重要的是你的任务，只要你顺利，我就保证妈妈过得舒服。你到底什么时候才能回来？喂，喂还好吗？我没事儿。真难受的话，就别忍着。真没事儿。每个人都会有难受的时候，这很正常。不过
，你难过是因为顾西城吗？算了，我不问了。我也不知道，到底是因为不公平，还是因为他不公平？就工作上的事情，我能自己处理。这样吧，我带你去一个好玩的地方。好玩的地方。进，有什么事简短说。好，老板，你和老板娘到底怎么了？她和傅博雅出去了。上班时间为什么要出去啊？你不担心锦溪吗？不过我听说他和副总也挺熟悉的，有他陪着锦溪，副总也不用太担心。你不是有事找我吗？说吧。好。快乐俱乐部，这名字起的不错啊。不过这真的能调节情绪啊？那当然了，怎么不相信我？当然不是啦。我告诉你。这个地方有一种神奇的魔力，只要你到了这儿，你所有的压力呀、啊、痛苦呀、啊、烦恼啊，通通都会消失。幼稚，<笑>走，谢谢。你可以呀、啊，一起来。说不定我明天就约你，一起去走走走走，街上散个心，唱唱歌。见了彩虹，如果绿灯在每个路口，也许你早就在那等我。如果是你们研发部的事，就回你们自己办公区。我不太希望有员工在公司里面谈私事。在干嘛呢？吃泡面。老是吃泡面不好。你要不要跟我去吃个饭呀？已经饱了。贺锦熙今天上班。好像受委屈了，我这就去找你。
。哎，你干嘛呀？吓我一跳。终于见到你了。哎，你是吃炸鸡还是寿司？我都买了。哎呀，我都不吃。你赶紧说吧，我们西西怎么了？啊啊，其实我也不太清楚他们发生什么了。用膝盖想都知道，肯定是因为那个顾西城，他跟那个什么老朋友不清不楚也就算了，他要是敢动我西西一下，你转告他，啊，我绝对跟他没完。哎，你等一下，算了，你是说老大跟南宫纠缠不清，不重要？我的意思是，顾西城对我们西西也没什么感情，我们西西呢对他也就那样，大家和平相处就好。但是啊，他要是敢这么欺负我西西，我绝对忍不了。但是我觉得他们是相爱的，他们就是在互相出刀。要不，咱俩帮帮他们？你是说他们彼此喜欢？嗯。嗯真可爱，笑什么？哎，啊！不要打扰我工作。今天先到这儿吧。你的创意我看了，细节你自己把握就好。好，但我有不懂的，还是要来麻烦顾总的。那我就先走了。何锦溪。居然不接我电话，太解压了！我现在心情特别好，是吧？我没骗你吧？不过，只要你今天开心，我的目的就达到了。啊，感情的话我就不多说了。今天这事儿呢，算我欠你一个人情。不过你欠我的人情，好像有点多、啊。你好，不考虑先还一个吗？谢谢。行，你说怎么还？嗯，不如请我吃晚餐吧。当然，如果你实在为难的话，也可以拒绝我。反正我都已经习惯了。没问题，地方你选。那我可要好好宰你一顿。顾西城的电话，这么多。难道是公司有急事？你要不先给他回个电话？好，我去。你怎么样了？是顾西城欺负你了吗？还是南宫琉璃？速回！啊，别担心，之前我还佩服他的工作能力，但从现在开始，我不会让步。顾总，我这里有份文件需要你签一下。下班时间早就过了，化验不提倡加班，早点回去。其实我是有件事情想拜托你。说。我发现了一家非常有个性的餐厅，关于细节上的填充，他给了我很多灵感，所以我定好了位子，想请你跟我一起去实地感受一下。
你一定能明白我想表达的东西。我现在习惯回家吃饭，可是。为什么不接电话？我刚刚在忙，没有听到。说实话，我不知道你是什么意思，啊，我说的就是实话。需要我帮你解释一下吗？何锦熙，在哪？我去接你。我也有自己的个人私事，抱歉，顾总，你管不着。喂，喂，贺小姐怎么了？她没事吧？你刚才说的那家餐厅在哪儿？离公司有点距离，我回办公室拿包，一会儿见。懒得理他，真是昏君，真是昏君！你笑什么？没事，别生气了，走，请你吃饭。说好我请你的，走。南宫，你跟贺小姐在一起吗？她还好吗？我听说她心情不好，你跟她出去了？她没事，你放心吧。但愿吧，博雅，你要知道女孩子心情不好的时候，吃点好吃的就好了。你要不要带贺小姐去吃点好吃的？我也是这么想的，正好我们打算去吃晚餐。你有什么好的地方推荐吗？你问我可就问对了，我知道一家餐厅，气氛和菜品都是一流的。地址我发你。哎，吃啥呀？选餐厅也太难了。正好。朋友推荐了一家看起来还不错的餐厅，想不想去试试？可以啊，安全带总监，您找我。嗯，明天的计划我都列在日历上了，等你抄好就可以下班了。放心吧，总监。晚上和西城吃饭。说啊，我请客，想吃什么随便点。这么大方。今天我非得把在花岩的工资全部花光，方能解我心头之恨。服务员，你好，谢谢。泡芙想不想吃？要不要三份泡芙？好的
，再来三碗冰淇淋。好，谢谢。帮我铺一下餐巾吧。好，那先这样。谢谢西城